你怎么在这儿？方才长街之上，小弟见到二人想要行刺大哥，便亲自带人追杀，结果让他们给跑了。是小弟无能。此二人使用的是神族仙法，今日之事，会不会和迎亲有关？啊！神族跟咱们水火不容，定是想杀了本杀，搅乱迎亲礼。可恶，实在是可恶！看本杀，到时我好好教训教训他们。对，有大哥在，神族奸计必然得逞不了。大哥威武，哎，那是自然。只不过不是我说你啊，你好歹也是个陈彦族三殿下，居然连两个刺客都捉不住，连就知道花天酒地，最奴之子就是废物。回营，大哥慢走。哎呀，大人这瞎话真是张嘴就来呀、啊！这三两句话就把所有的罪责都推给了神族了。大哥威武，听好，五代这种蠢货，再蹩脚的眼睛他都会深信不疑。只是刚才，那人一指便破了我的刀。有如此修为的人，会是谁呢？神族应当乐见咱们内斗才是。方才的属下认为只是巧合。无论如何，多了一个厉害的对手，特别有趣。那事发之前你不知道说一声啊？公主还是安分守己些，莫要再去王亮城这种地方。赵叔啊，你还真打算娶秦国？我啊，本君说过
，此事由不得你我。你快快快快！你给我等着！来来，玄奘神君大驾光临，寡人有失远迎。建国屯地，此乃册封天妃的诏书，请屯地收下。哦，有劳神君。看来这个少殿有心是铁了心要来青葵往他这个火坑里跳，这如何是好啊？谁给带来了？嗯，帝兰爵，受戒少主帝兰爵特来拜见新上人叶檀公主。哎呀，你快别废话了，赶紧坐，我有事儿找你呢。说吧，为了我的谈谈，就算赴汤蹈火，本少主也在所不辞。嗯，就是，我计划抢亲。抢亲？那我都想好了。明日接亲礼是待青葵脱离苦海的最后机会。神族和陈元族向来不睦，帝兰爵在这个时候在中间煽风点火，引得两军开战。慢慢，趁乱飞进轿子，抢走青葵，飞得越远越好。我听明白了，我们俩把那个修为通天的玄奘神君的天妃给抢过来。嗯，痴人说梦。哎，帝兰爵，只有你能救青葵了，你帮帮我。青葵公主心地纯良，谁能眼睁睁看着她往火坑里跳呢？对吧？你放心，此事本少主帮你办了。好兄弟，看我，我终于不用看着青葵往火坑里跳了。哎哎少主，你疯了吧你啊！你懂什么？过来！我一直深爱着谈谈，可要恐他做沉冤恶煞，不肯答应我。眼下他都给他们安排好了，明日咱们神界、沉冤界楚妃一同抢。嗯，届时纵使他再生气，他也不得不承我救姐之情，乖乖回去做我的小王妃。<笑>这么多欲念球，神君修炼千年早已清心寡欲，怎能下界一趟生出这么多杂念来？这女子是谁？她就是青葵公主。啊！你到这么大年纪了，你还学人娶妻呢？<笑>传闻中，离光是青葵公主，李兰元指，才貌双全，怎么这般直率？既然青葵公主如此抗拒婚事，神君何不干脆奏陈天帝退婚啊？若不是父帝借婚事维系人身之意，我又怎么会娶她？只能待她上天，从严教化。区区一个凡女，竟然让本君如此心乱。看来，只有突破瓶颈，练就十重金身，才能进入至清心之境。还要多抽些时日修炼才是。嗯，啊，还练啊？十重金身只是神族传说，从来没有人练成过。就算是天分奇绝如您，不也困于九重三百多年？飞驰会记得每日帮您护法的，不过明日，咱们要同沉冤界一同迎亲，您还得准备接亲事宜，要不咱们改天再练吧。您别怪飞驰多嘴，照我说呀，并非是神君修为有缺。
只是被那小天飞气着了。待完婚之后，彼此熟悉了，就不会有那么多杂念了。你想清楚了啊，跟我这样的人过一辈子，你真能受得了吗？将军，一辈子。飞驰，啊啊，你去安排接亲的事儿，我还得搁。哎，这可是四驱哥最好吃的酒肉，大哥吃的可否满意啊？不错不错。今日刺客之事，大哥准备怎么办？嗯，自然是要等到明日抓到他们，然后再大卸八块。对，一定要大卸八块。可明天就是接亲之日了，如果我们先动手，搅乱了迎亲礼，父王知道了会不会不高兴啊？啊，云真，你说该怎么办？以小弟看，那个刺客根本不重要。神族之所以派出刺客来，就是想给陈元族和大哥一个下马威。既然这样，怎么偏不如他们的意？明天的接亲阵仗，气势一定要浩大，绝对不能让神族在气势上压倒一头。啊？哎，对对对对对，那个天地老儿一贯自尽自失，看不起咱们陈元族。明日我们陈元族将士必定拿出声势，让他们好好瞧瞧。大哥威武！嗯，来来来来，大哥威武！大哥威武！大哥威武！哎，行行行行行行。此番嫁去神族，责任重大。虽说你品性端正，一向让寡人放心，但到了天界，仍需加倍谨言慎行。请父皇放心，青葵自幼便受父皇养育栽培，恩深似海。女儿定然不负使命，时刻以维系神族和人族的安稳为己任。傻瓜，叶檀。无论如何，你都是寡人的女儿。父皇，此番做了尘冤除非，莫要再给寡人丢脸了。啊！
此女怎么是夜探公主，那是她分明与少帝有情在一起。不管他们两个有何瓜葛，他既然知道了咱们的秘密，就不能让他加到咱们尘缘。你可想好了？两座重兵皆在此，擅擅出飞可是死罪名。今日已接千尾舟，若他不再生仕途，我便放他一马，以免节外生枝。身地方，我实难下手，我得另想计策。计划是不会有错的，只要我射出这一箭，挑拨两座开战，就能劫走谭谭还有他姐姐。嗯算本煞不成，还想惹事儿？给我放他！动手！等一下，大林霞，他们都说少年有心这次闭关修为大涨，实力不可小觑。等他先动手。大林霞，他们怎么还不打呀？少主，他们要把他们给带走了，你赶紧、赶紧、赶紧、赶紧想办法呀！计划生变，看来只能强攻了。
已经支撑不了多久，再不抢就来不及了。你怎么知道少年有情法律告示呢？我们家少主也不吃素的啊。我之前假扮机会捉弄过少年有情，你再不走就来不及了，赶紧走吧。哎呀，你跟我一起走，你不走，我不走,走，我不走。走走大人。会惊动大殿下，杀不了叶檀之交。万一让大殿下知道我们曾经爱上过他，这事儿可就大了。您才死，大人，你傻呀？他不是扮演过秦葵吗？就让他再演一回。是牵扯私界，还是先将青葵公主带回天界，再行计较？这不是神族的轿子吗？怎么回事啊？这神族的花轿果真玄妙，虽有如此，变幻之情。计划不是这样的，难道他有更妙的主意了？那有什么好办法呀？本公主算过一次，十八年想不到最后栽在自己人手里。李兰君，你个大傻瓜！你准备怎么样？放心吧，大哥。少年有情，今日是我尘缘结亲的大日子，你搞这些歪门邪道，到底是何居心？大哥，哎，我们大殿下跟你说话呢。哎，我问你过来，你大哥，大哥，公主既然无恙，咱们还是快些回尘渊，免生插翅。你，也罢，速回尘渊。公主，受惊了，抢亲之人已被击退，您可以安心了。我安什么心啊？我要嫁的人不是你，你娶错人了。别再演戏了，坐好，速回天界。确定叶檀公主是去了天界，而并非尘渊界。没错，少主，我们都闻到叶檀公主的气息是从天界的迎亲轿上飘下来的。快去，现在给我召集所有兵马！不，少主啊，都在这儿了。最近少主闯祸多，其他军队都被兽王扣押抵罪去了。来，你告诉我，我带着你们几个。我怎么杀入天界？啊！哎，你们来的正好，快跟随本少主。不、哦，少主，应该是您随我们来。什么意思啊？嗯。哎哎，兽王得知少主要去人族皇宫抢亲，大为震怒。让我等将少主缉拿回去，放肆，胆敢绑架本少主！我等也是奉命行事，恐怕少主这段时间要在监牢里度过了。你
给我放开啊！放开，咬你了！走呀，放开！哎，你们胆敢绑我？放开！啊，我要去救他！他。恭迎神君，啊，神君看起来甚是疲惫，可是迎亲遇到什么麻烦了？你最了解本君的实力，对付区区陈渊祖还不足以烦扰到本君，但最令本君不堪其扰的是郭造。神君，天牌院所需皆已备齐，只等您携天妃入内。您看。是我真来天界了，怎么办呀？哎呀，你别慌，待会少主发现了，定会想法子救你的啊！你别跟我提他，提起他我就来气。要不是因为他，你我能落到这种地步吗？关键时刻还得靠自己，我这就去找少年永清说明白。你给我坐下，你怎么跟人家说呀？你说你作为陈元楚妃，撺掇收集少主，劫走神族天妃，还是说你蓄意破坏神人两族联姻呢？陈元族跟神族本就薄睦，你猜他们听到了会如何待你啊？你给我好好坐着。你别吓我呀，我可是要做陈元第一大恶煞的人。我这一世，我怕过谁呀、啊？公主，天界已经到了，请下轿，随我入内吧劫走神族天妃，这神族对陈元族都这么凶残的吗？自上古以来，陈元族祸乱四界之心，世代不息，自然人人得而诛之。神族仙人拯救四界，功勋卓著，又何来凶残一说？公主为何替陈元族打抱不平？怎么会啊！我是感慨神族一向威武骁勇，口不择言。各位上山莫怪。莫怪，嗯，还请问一下，如果神族知道了陈渊族入了天界，神族如何处置啊？飞驰回禀公主，天规第五百一十条，如遇扰乱神族之陈渊族，当诛肉身、毁元神，万劫不复。公主，为何突然提及陈渊族啊？误会嘛，其实我想说的是兽族，呃，因为我擅自带了我兽界丫头来。听说这天界天规森严，所以我就问问。本君刚才就发现，有兽物躲躲藏藏，竟然是你的仆从。今日本君还曾见兽界少主出没一阶新现场，看来你与兽界关系匪浅呢。什么兽界少主啊，根本就不认识。呃，我带这个鸟来呢，是因为我小的时候它救过我一命。我这个人啊，一向知恩图报。听说有机会来这天界享福，自然是要带上我的朋友，还请神君通融通融。狡辩！兽界偷袭之事，定是他绑架不成，生出的新把戏。想不到此女不想当天妃的决心，竟如此之大。算了，既已回到天界，就莫再与之计较。罢了，有这鸟陪着你，本君耳根子还能清静些。不过日后需安分些。不要再惹是生非，啊！本君伺候不起。哎，你放心，他就待在这个里边，他不出来，他特别乖。本君说的是你，神君，您别怪飞驰多嘴，再不进去，这吉时恐怕就过了。哎，走吧。
身材嘛，还穿这么严实干嘛？怕冷啊？人员戒一道，请公主下轿吧。是。沉冤戒，这里是沉冤戒，我怎么会在沉冤戒？这一定是搞错了，趁着还未进去，我得赶紧解释清楚。叶檀公主，前方便是沉冤界入境之处。沉冤中人嗜杀成性，公主尚是凡人，纵有什么委屈，也不会有人理会。还请谨言慎行，啊！请公主下轿。公主看到的这些遗骸，都是那些自不量力的神族留下来的。此乃我沉冤族荣耀，沉冤力王向来不犯人族和神族交好，还望公主时刻顾全大义。啰嗦什么呢？父王还等着我们回禀呢。走。是大哥。走。沉冤族对人神二族如此残暴，若我说明身份之怕。也不知塔儿现身在何处，莫不是方才风沙太大，晚了一步？我说你们跟紧点行不行啊？快点！快点！塔儿最通驰援族人心性，等下到了，定能向驰援族人解释清楚。我全且进去，等他来了再做计较。请神君、青葵公主共度姻缘桥。桥就这么点儿吗？天妃有所不知，这是天界每对新人都要经历的仪式。因其为验明仙缘而设，只有姻缘天定之人才能安步荡车，平安通过，故称姻缘桥。说明真相是一死，不说明真相还是一死，这如何是好啊？哎，要不这个桥今天先留着，等我们成婚大典那天再走啊？哎，哎呦！走开！我不走，这桥这么高，我摔下去怎么办呀？我不走，我不走，我害怕，我怎么不走啊？呀？我求求你，咱们别走啊！哎呀，我不走，我不走，我害怕！哎呀，我求求你了，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，
可喜可贺呀！哎，老神仙，你们那桥它是不是坏了？哎，幸亏公主说笑了，此桥乃我神族测仙元之圣物，怎么能坏掉呢？你不信啊？你不信你给我死、啊哎！使不得！天界圣地，不可放肆。嫂嫂，青衡见过嫂嫂。嫂嫂嫂，见过嫂嫂。我是有情兄长的三妹子吴。这位是我二哥青衡，听闻今日兄长要带嫂嫂回天界，我二人特来此相迎。嫂嫂，我们今日是第一次见，子午给嫂嫂准备了一份礼物啊！哇，这个是紫玉葫芦，嗯，哇，是我小时候在画本里看到的天界法器啊！嫂嫂，你可还喜欢？喜欢喜欢。小弟也为嫂嫂准备了礼物啊，还。有啊，这个是金玉袈裟，就是可以抵挡九重法力攻击的金玉袈裟。呃，是是是，看来嫂嫂十分喜欢小弟准备的礼物啊。喜欢啊，当然喜欢啦。哎，天飞，老朽也有礼物送上、啊。来来来，这个是。六龙神火咒！哎呀，公主好眼力！我也有，没有啊？来，我看看，我看看，这是水晶灵芝啊！水晶灵芝，我真好看！来来来，老朽这儿还有琉璃天灯一盏，好多好宝贝，谢谢，拿好了啊！这都是你的，谢谢，这是我的，这是我的，你说。说仙家们真是太客气了，你看这么多东西我都拿不过来了。哎，那小池子呢？小池子，幸亏公主。你一会儿啊，把他们都放在我的寝宫里。夜半路可不许昧了，我都点不数的呢。公主放心，飞池定会一件不落的送到。我跟你们说啊，我从我那个画本上认识了好多宝物，你手上拿的那个我也认识。本君若真娶了她，被老力王用的天雷宝塔，此生都不得安宁了。青葵公主看上去聪颖机敏，只是缺乏礼数，日后按照天规多加训诫，必是一位合格的天妃。飞驰，嗯，此处人多，本君感到周身不适，交由你来应付。是，稍后带青葵公主回到天趴院休整。母神晚些要见他。对了，此女顽劣，你盯紧些，别闹出乱子。记下来。你说是吧？还有啊，我到时候腾个地方，把这些宝物全都放过来。青葵公主，这便是天趴院，是天后霓虹上神亲自为您准备的行宫。没想到，天界这么重视青葵，这比我那人间简陋的院子，不知道要好上多少倍。今晚天后宴请天妃，我去为您准备衣饰。我那些宝物呢？都放在殿内了。退下吧。
不过今天好险啊！幸亏你稀里糊涂的过了姻缘桥这关，否则你现在就已经跌落九霄，摔成肉饼了。要不是我福大命大，我怎么能沾到幸亏的光有这些啊？也是啊，嘿嘿嘿。哎呀，那接下来怎么办呀？收人家这么多礼物，你打算留下来替金龟守活寡呀？嗯，才不是呢！宏伟的沉冤恶煞的志向还没实现。这些嘛，哎喂，哎，五雷珠不能随便玩的。哦，这些呀、啊，就先当成我的启动金吧。你个财迷，曼曼、嗯，你教教我，怎么用法术把这些宝贝都变到这个手帕里啊？干嘛呀？我带着这么多东西逃跑多麻烦呀！你打算私投下界？嗯